வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் குட் ஈவினிங் எப்படி இருக்கிறீங்க எல்லாரும் கடைசி ரெண்டு கிளாஸும் வந்து நாங்கள் அழகு ஒண்டில வந்து சாரி முதலாம் தவணையில வந்து பின்னாலுமே நீங்கள் இந்த புறம் தான் பாருங்க இந்த இந்த குரூப் ஏக்கிதுதான் அப்புறம் நாங்கள் அவங்க கடைசி ரெண்டு கிளாஸும் இந்த இதில் வந்து டெஸ்ட் செய்து நாங்கள் முதல் வந்து பகுதி ஒண்டும் பகுதி ஒண்டு பிறகு பகுதி ரெண்டு ரைட் ரெண்டு 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 நாளும் டெஸ்ட் செய்தது நான் எல்லாரையும் திருத்தினான் சில பேர் பகுதி ஒன்று எடுக்கல ஆனால் பகுதி ரெண்டு எடுத்துருக்கிறீங்க நான் எழுதி திருத்தினான் ரெண்டு பேர் நல்ல எக்ஸப்ஷனலி குட்டாக செய்திருக்கிறீங்க மெட்ராக்கள் எல்லாம் நல்லா செய்திருக்கிறீங்க வெரி குட் ஹாப்பி நீங்கள் நான் இப்போ இதில் நான் வந்து பொண்ணிட்டு வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ்களை கரெக்ட் பண்ணி போட்டேன் நான் பார்த்துனீங்களா இதில் நான் எல்லோரையும் ஆன்சர்ஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கல கண பேர் இந்த கேரணிகளில் அந்த ரெண்டு பேர் நான் கேரணிகளில் மிச்சாக்கள் வந்து கேரணிகளில் தான் கூட பிள்ளை விட்டுருக்கிறீங்க கேரணிகளில் மற்றது காலங்கள் அதுகளில் உள்ள கேள்விகளை இல்லை பிள்ளை விட்டுருக்கிறீங்க அப்போ நான் இந்த விடைய போட்டிருக்கிறேன் இதில் இதில் வந்து பாருங்க பார்த்தீங்களா எழுபத்தி ரெண்டின் இரு காரணி பெருக்கம் அனைத்தும் தருக விட வந்து அப்படி என்றைக்குள்ள இதுதான் விட ஸோ அதுகள பார்க்கிறோம் நீங்கள் உங்களோட ஆன்சர்ஸ் இருக்கு தானே உங்களோட உங்களை உங்களோட பேப்பரில் பாருங்க நீங்கள் எங்கே பிளவு விட்டுருக்கிறீங்கள் என்று என்ன அந்த கேள்வி விளங்கு இல்லையா இப்போ டெஸ்ட் இந்த பரீட்சைகள் தாரதுக்குன்ற நோக்கம் வந்து வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஒரு 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 நான் ஹோம்ஒர்க் தரக்குள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட அழகில் தான் தருறேன் என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட அழக படிப்பிச்சுட்டு அதில் கூடிய ஹோம்ஒர்க்கை தாரன் பரீட்சை வேண்டியக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு அதில் ஒரு அஞ்சாறு அழகுகளை வந்து உங்களுக்கு அதுகளில் தான் பரீட்சை வைக்கிறதுக்குள்ள வந்து எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு பரீட்சையும் இருக்குதா என்று பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குதா படித்தது விஷயங்கள் என்று பார்க்குறதுக்கு தான் இது வைக்கிறது அப்போ ஒன்று அப்போ அப்போ நீங்கள் வந்து ஒன்று கேள்விகள் விளங்கு இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல இதில் வந்து பேருங்க உங்களோட ஆன்சர்ஸை பேருங்கோ பட் இதில் வந்து இது எழுபத்தி ரெண்டின் கேரணிகளை காண்க முதன்மை கேரணிகளும் பெருக்கமாக எழுதுக பிறகு தொடையாக தருக வேண்டா தொடையில வந்து ஒரு கண் இதண்டு இல்லாது திருப்பி வர இல்லாது என்ன அப்ப ரெண்டு மூன்று தான் வரும் பிறகு போமாசிய காண்றது வந்து போமாசிய வந்து சுட்டி முறைமுறம் காணலாம் அல்லது வகுத்தல் முறைமுறம் காணலாம் என்ன அப்ப நான் இதுல வகுத்தல் முறைமுறம் கண்டு போட்டிருக்கிறேன் இந்த ஆன்சரை மற்ற சுருக்கத்திலையும் வந்து இந்த ரெண்டும் கூட நல்லா செய்திருக்கிறீங்க இந்த மற்ற சுருக்கம் வந்து கொஞ்சம் பேர் பிள்ளை விட்டுருக்கிறீங்க இந்த சுருக்கம் இந்த பெரிய கொஞ்சம் பெருசாக வருதுடா பன்னெண்டு சக ரெண்டு அடைப்பு குறிக்குள்ள அஞ்சு சக நாலு வகுத்தல் மூன்று கழித்தல் நாலு இது வந்து கொஞ்சம் பேர் பிள்ளை விட்டுருக்கிறீங்க அதையும் பேருங்கோ ஏன் பிள்ளை விட்டு நீங்கள் என்றது பேருங்கோ முதல் வந்து அடைப்பு குறிக்குள்ள சில இதண்டோனும் பிறகு வந்து வகுத்தல் வகுத்தல வகுத்தல் வகுத்தலை செய்யோணும் வந்து பிறகு வந்து வகுத்தலை செய்த பிறகு பெருக்கலை செய்யோணும் பெருக்கலை செய்த பிறகு கழித்தலை செய்யோணும் கழித்தலை செய்த பிறகு கூட்டலை செய்யோணும் அதான் ஒழுங்கு இது 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 ஒரு கொஞ்சம் கணக்க இதில் வந்து கணக்க குறியீடுகள் வருகுது அண்ட் இதுகளும் வருகுது இன்கோவைகளும் வருகுது அப்போ நாங்கள் வந்து இது ஒரு இது இருக்க பேருங்க நீங்கள் எங்கே பிள்ளை விட்டு நீங்கள் என்றது இது வந்து சரியா ஓகே சரணிதா ஓகே சார் ஓகே அடுத்தது வந்து இது அனைமா எல்லாரும் சரியா செய்திருக்கிறீங்க பதினாறை நாலு அடியாக எழுதுக விவரித்து எழுதுக மற்றது வந்து சுட்டி வடிவில் எழுதுக ஒரு கோவையும் சுட்டி வடிவில் எழுதுக மற்றது எக்ஸ் ஒன் வை ஒன் மூன்று என்றால் தீர்க்க அது அதுகள் அனைமா எல்லாரும் சரியா செய்திருக்கிறீங்க இது மற்ற இதில் வந்து இது இது அனைமா சரியா செய்திருக்கிறீங்க தொடைகள் எழுதி வெண்வெறி படத்தில் குறிக்கிறது சரியா செய்திருக்கிறீங்க இது 
இத்தனை பேர் பிள்ளை விட்டுருக்குறீங்க ஏனென்று நூற்றாண்டுண்ட முதல் தேதி இறுதி தேதி வந்து அது இருபதாம் நூற்றாண்டுண்டால் இறுதி வந்து இருபதாயிரம் கோணம் இருபது சைபர் சைபர் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு தான் இருபதாம் நூற்றாண்டு சரியா அதுல கடைசி தேதி வந்து முப்பத்தொன்று பன்னிரெண்டு முதலாம் தேதி என்று ஜனவரி ஓழாம் தேதி ஒன்று ஒன்று இறுதி தேதி முப்பத்தொன்று பன்னிரெண்டு சரியா அதை நம்ம வந்து படிப்பிச்சேன்னா அதற்கு பேருங்க சரியா மற்ற நெட்டாண்டு ஒன்றில் உள்ள எண்ணிக்கையாவது முந்நூற்றி அறுபத்தாறு அது அதுவும் சில பேர் பிள்ளை விட்டுருக்குறீங்க நெட்டாண்டு எண்ணிக்கையில் முந்நூற்றி அறுபத்தாறு நோமலாக வந்து நெட்டாண்டு இல்லையன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு சரியா கமலின் பிறந்த தேதி இதாகும் அவரின் மூத்த சகோதரத்தின் வயது அவர்களும் விட கூடியவர் என்றால் கழிக்கணும் என்ன மூத்தவர் என்றால் அவர் முதல் கூடின முதல் குறைஞ்ச தானத்தில் பிறந்திருப்பார் பிறகு அதுக்கு பிறகுதான் கமல் பிறந்திருப்பார் அப்போ கழிக்கோணம் கழிச்சு இந்த ஆன்சரை போட்டிருக்குது அதையும் பாருங்க நீங்கள் ஏன் அதில் பிளவிட்டு நீங்கள் என்றது மற்றது கூட்டுக மற்றது எண் கோட்டை பயன்படுத்தி கூட்டுக இதே நேமே சரியாக செய்திருக்கிறீர்கள் மற்றது கோணங்களும் ஒன்று ரெண்டு பிளவிட்டுருக்கிறீங்க மற்றபடி சரியாக செய்திருக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் இப்போ இதை நான் திருப்பி போகலைன்றால் இது எல்லாரும் எல்லாம் நான் படிப்பித்த விஷயங்கள் நீங்கள் உங்களோட இதை பா நீங்கள் பா இதன்று நீங்கள் உங்களோட ஆன்சர்ஸை பாருங்கோ எங்கே பிளவிட்டு நீங்கள் ரெண்டு போட்டு ஏதாவது விளங்கியலே என்றால் எனக்கு போட்டு விடுங்கோ இது இந்த இது விளங்கியல இது இந்த 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 கேள்வி விளங்கியல இதான் போட்டு நான் அதை திருப்பி அந்த கிளாஸில் படிப்பேன் இந்த ஆன்சர்ஸை போட்டேன்னா நான் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கோ சரியா ஓகே இப்போ வந்து பின்னங்கள் பார்த்து நாங்கள் என்ன ஓகே பின்னங்கள் அண்டிக்கில் வந்து ஒவ்வொரு தடவை கேட்குறேன் இப்படி இப்படி பின்ன மண்டேக்கில் வந்து ஓகே இது ஜீனா சொல்லுங்க இதில் எது தொகுதி எது பகுதி மூன்று தொகுதி என் சார் ஏழு பகுதி என் சார் ஓகே இது மூன்று தொகுதி ஏழு பகுதி சரியா ஓகே லக்ஷான் அழகு பின்னம் என்றா என்ன பின்னங்கள் என்று நாங்கள் கடைசியாக ஹோம்ஒர்க் செய்ய தரக்குள்ள உங்களுக்கு நாலு விதமான பின்னங்கள் படிச்ச நாங்கள் ஒன்று வந்து அழகு பின்னம் படிச்ச நாங்கள் அழகு பின்னம் முறைமை பின்னம் முறையில்லாத பின்னம் மற்றது கலப்பு பின்னம் இந்த நாலு விதமான பின்னங்கள் நாங்கள் போன முறை கிளாஸில் படிச்ச நாங்கள் எனக்கு அழகு பின்னத்தின்ற உதாரணம் ஒன்று லட்சம் சொல்லுங்க தொகுதி ஒன்றாக இருக்கும் பின்னம் தொகுதி ஒன்றாக இருக்கும் பின்னம் அழகு பின்னம் அப்ப இப்ப உதாரணமா வந்து ஒன்றின் கீழ் ஏழு ஒன்றின் கீழ் அஞ்சு அது சரியா ஓகே மற்றது வந்து யூஜினா உங்களுக்கு கரண்ட் போட்டு பவர் போட்டு தான் உங்களோட வீட்டை கலப்பு பின்னத்துக்கு ஒரு விதூஷன் உதாரணம் தாங்க ஒன்று பிறநாளனிக்கு இந்த பின்னங்கள் ஓரளவு நான் அழகு பின்னமெல்லாம் நான் விளங்குதா உங்களுக்கு அப்ப கலப்பு பின்னமண்டது இதுக்கு உதாரணம் ஓகே முறைம பின்னமண்டா சரணிதா சொல்லுங்க உங்களுக்கு கரண்ட் போட்டுதா ஓகே ஒரே இது ஒரே இதா எல்லாருக்கும் கரண்ட் போட்டுதா எல்லாருக்கும் சார்ஜ் இருக்குதா போன்ல முறைம முறைம பின்னம் என்றால் என்ன சொல்லுங்க பாப்பம் முறை முறை பின்னத்துல தொகுதி எப்படி வரும் பகுதி எப்படி வரும் அண்டு பகுதியிலும் முறைம பின்னம் என்ன இப்ப உதாரணமா வந்து மூன்றின் கீழ் மூன்றின் கீழ் ஏழா வந்து வந்து அது வந்து ஒரு முறைம பின்னம் ரை தொகுதியிலும் விட பகுதி பெருசா இருக்கும் தமிக்ஷா சொல்லுங்க முறைமை இல்லாத பின்னமண்டா எப்படி இருக்கும் அண்டு 
உதாரணம் தாங்க பகுதியை விட தொகுதி பெருசா இருக்கும் சார் பகுதியை விட தொகுதி பெருசா இருக்கும் ஓகே உதாரணமா வந்து ஏழின் கீழ் அஞ்சு சரியா ஏழு ஏழின் கீழ் அஞ்சு அப்படி என்ன ஓகேயா அப்ப இப்ப வந்து பிரணாலனே தெரியுமா உங்களுக்கு முறைமை இல்லா பின்னத்தை வந்து எப்படி கலப்பு பின்னமா மாத்திர வேண்டது ஆமா சார் இப்ப ஏழின் கீழ் அஞ்சு அது எப்படி கலப்பு பின்னமா ஒரு கலப்பு பின்னத்துக்கு சொல்லுங்க பாப்பா சார் தொகுதி எண்ணில் வந்து பகுதி எண் எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கணும் சார் அப்போ இதில் வந்து ஐந்து வந்து ஏழில் ஒன்று இருக்கு சார் அப்போ முன்னுக்க ஒன்றுன்னு வரும் சார் ஓகே அப்போ ஐந்தின் மேல் மீதி அந்த ஏழில் ஐந்து போயிருச்சுன்னா ரெண்டு இருக்குது சார் அப்போ ஐந்தின் மேல் ரெண்டு சார் ஓகே குட் அப்போ ஏழுங்கள் அஞ்சு சரி அப்போ இதில் வந்து இப்போ இதை வந்து கிட்டத்தட்ட பிரிக்கிறாது என்ன ஏழை அஞ்சால் பிரிக்கிறாது அஞ்சால் பிரிச்சிங்களா என்ன ஒன்றும் மிச்சமும் பெறுகிறது என்ன அப்ப வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ரெண்டின் கீழ் அஞ்சு ரெண்டு பேர் சரியா ஓகே சரி அப்ப நீங்க இதான் போன கிளாஸ் தான் படிக்கிறாங்க இப்ப வந்து இப்ப வந்து அடுத்தது வந்து நாங்கள் வந்து பின்னங்களை வந்து ஒப்புறத பார்ப்போம் ஓகே பின்னங்களை ஒப்புறாது ஓகே பின்னங்களை ஒப்படைக்கல வந்து ரெண்டு விதமான முறை இருக்குது உதாரணமா வந்து நாங்கள் முதல் படிக்கிறாங்கள் வந்து முதல் சொன்னாங்கள் வந்து மூணின் கீழ் அஞ்சென்றால் இது தொகுதி இது பகுதி ரைட் பகுதி ரைட் இப்படி என்ன சொன்ன தொகுதி என் பகுதி என்று சொன்னாங்கள் இப்போ வந்து ரெண்டு தானங்கள் இப்போ உதாரணமாக வந்து தொகுதி சமனாக இருக்குது என்றால் உதாரணமாக வந்து மூன்றின் கீழ் ஏழு தொகுதி சமன் இதில் இதில் வந்து பாருங்க முதலாவது எப்படி ஒப்பிட்டு போகிறது தொகுதி சமனாகும் தொகுதி சமன் பகுதி பகுதி வந்து மாறுபடுமா பகுதி மாறுபடும் என்று பார்த்தீங்கன்னா மூன்றின் கீழ் ஏழும் பிறகு மூன்றின் கீழ் எட்டும் இதில் பார்த்தீங்கள் என்றால் எது கூடவா இருக்குது இது எது இதில் வந்து வந்து ஏழின் கீழ் ஏழின் மே மூணின் கீழ் ஏழு பெருசா மூணின் கீழ் எட்டு பெருசா யூஜினா ஏழின் மேல் மூன்று ஏழிங்க ஏழு மூன்று தான் பெரு அப்ப இதுல வந்து போ இதுல வந்து தொகுதி எண் சமனா இருக்கே குள்ள வந்து பகுதி எண் வந்து சிறியதாக இருக்கிறது தான் பெருசா இருக்கும் விளங்குதா நான் சொல்றது கௌசிகன் லக்ஷன் இதுதான் பெரியதான மேல இருக்கும் பெருசண்டைக்குள்ள இந்த அடையாளம் விடுவீங்கள என்ன பெரிய எது பெருசோ அதுக்கு அதுக்கு இப்படி இப்படி ஒரு குறியீடு எழுதுவீங்க சரி இந்த இது இது யாருக்கு விளங்குதா அப்ப தொகுதி எண் சமனா இருக்கேக்குள்ள பகுதி எண் வந்து சிறியதா இருக்கிறது தான் பெருசா இருக்கும் சரியா மூன்றின் கீழ் ஏழ மூணின் கீழ் எட்டு அடுத்த ரெண்டாவது பகுதி இருக்குது வந்து தொகுதி எண் தொகுதி எண் மாறுபடும் தொகுதி மாறுபடும் மாறுபடும் பகுதி வந்து பகுதி வந்து மாறாது உதாரணமாக வந்து நாளின் நாளின் கீழ் எட்டு அஞ்சின் கீழ் எட்டு ரைட் அஞ்சின் கீழ் எட்டும் என்று பார்த்தீங்கன்னா விதிஷன் இதில் எது எது பெருசா இருக்கும் எது சின்னதாக இருக்கும் எட்டின் மேல் அஞ்சு பெருசு ரைட் அப்ப இப்ப இதுல வந்து இப்ப நீங்கள் தொகுதி எண் பகுதி எண்ணை பொறுத்து தொகுதி எண் பகுதி எண் சிறியதா பெருசா ஆண்டதை பொறுத்து வந்து நீங்கள் பெருசு சிறுத காணணும் அதுலதான் இந்த இந்த புத்தகத்துல வந்து நீங்கள் புத்தகத்துல வந்து பார்த்தீங்கள் என்றால் பின்னங்களே ஒப்புதல் தொகுதி எண் சமனாக உள்ள பின்னங்களே ஒப்பிடுதல் உதாரணமா வந்து நாளின் கீழ் அஞ்சு என்றால் இதற்கேற்ப நாளின் கீழ் அஞ்சு பெரியதாகும் நாளின் கீழ் அஞ்சு நாளின் ஏழு போன்ற தொகுதிகளை வந்து பெரியது சரியா அடுத்தது வந்து இப்படி பார்த்தீங்கள் என்றால் பின்னங்களை வந்து ஏறு வரிசையில் ஒப்பிடுதல் ஏறு வரிசையில் ஒப்பிடுகளை வந்து பதாரணமா அஞ்சின் கீழ் ஏழு அஞ்சின் அஞ்சின் கீழ் ஏழு அஞ்சின் கீழ் ஒன்பது அஞ்சின் கீழ் எட்டு ரெண்டு செய்யக்குள்ள வந்து 
அங்கின் கீழ் இது வந்து என்ன சிறுசு அங்கின் கீழ் ஏழு தான் ஆகலும் பெருசா இருக்கும் அதுக்கு கீழே வந்து அங்கின் கீழ் எட்டா இருக்கும் அதுக்கு கீழே வந்து அங்கின் கீழே ஒன்பதா இருக்கும் சரியா தமிக்ஷா இது விளங்குச்சுதா எப்படி இந்த குறியீடு போடுறது ஆமா சார் ஓகே சரணிதா விளங்குச்சுதா தொகுதியே பெரிதாக உள்ள பின்னம் வந்து பெரிய பின்னம் சரியா அப்ப அது போய் தண்டங்களை மற்றது பின்னங்களை ஒப்பிடைக்குள்ள வந்து தொகுதியோ பகுதியோ சமனாகாத பின்னங்களை ஒப்பிடும் பொழுது சமவெலு பின்னங்களை பயன்படுத்தி பகுதிகளை சமப்படுத்தி பெரிய பின்னத்தை அறிந்து கொள்ளும் வித்தையை நோக்குவோம் உதாரணமாக வந்து அஞ்சின் கீழ் மூன்று ஏழின் கீழ் ஆறு என்ற பின்னங்களை ஒப்பிடைக்குள்ள வந்து இப்ப வந்து ரெண்டையும் வந்து என்ன அஞ்சின் கீழ் மூன்று என்ற வந்து அஞ்சின் கீழ் மூன்று பகுதி எண் ஆறாக உள்ள ரெண்டையும் வந்து சம என்ன அந்த சமனாக்கோணம் சமனாக்கோணம் என்றா வந்து அஞ்சின் கீழ் மூன்று ரெண்டால பிரிக்கிறீங்கள் என்றால் வந்து பத்தின் கீழ் ஆறு பத்தின் கீழ் ஆறு என்ற வந்து பிறகு வந்து ஏழின் கீழ் ஆறோட வந்து ஒப்பிடலாம் இப்ப இந்த 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 கீழே வந்து ஒண்டாக்கினா ரைட் ஒண்டாக்கியக்குள்ள வந்து பிறகு வந்து ஒப்பிடுறது உங்களுக்கு சுவமா இருக்கும் ரைட் அப்ப உதாரணமா வந்து அஞ்சின் கீழ் மூண்ட வந்து ரெண்டால பிரிக்கினாம் என்றால் பொ தொகுதியையும் பகுதியையும் பத்தின் கீழ் ஆறு என்று வரும் என்ன அப்புறம் பத்தின் கீழ் ஆறையும் ஏழின் கீழ் ஆறையும் நாங்கள் ஒப்பிட்டேண்டா வந்து பிறகு வந்து பத்தின் கீழ் ஆறு வந்து பெருசு வந்து ஏழின் கீழ் ஆறோட ஒப்பிடைக்குள்ள என்றபடியால் அஞ்சின் கீழ் மூன்றும் வந்து ஏழின் கீழ் ஆறோட பெருசா இருக்கும் ஓகே ஏழின் கீழ் பன்னெண்டையும் அஞ்சின் கீழ் எட்டு என்ற பின்னங்களின் பகுதி எண்களுக்கு இடையில் உள்ள தொடர்பு தெளிவாக தெரியவில்லை அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் பகுதி எண்களின் பொது மடங்குகளில் சிறியதை காண வேண்டும் ரைட் இப்ப நாங்கள் வந்து உதாரணமா வந்து அஹ் இதை பார்ப்போம் பதினேழின் கீழ் பன்னெண்டையும் ஒன்பதின் கீழ் அஞ்சையும் பார்க்கக்குள்ள வந்து அவையில் வந்து பன்னெண்டுக்கும் அஞ்சுக்கும் வந்து போமாசிய காணினார் போமாசிய காணிக்குள்ள பொது மடங்களில் சிறியதை காணிக்குள்ள வந்து அறுபது இதுதான் முதல் பொது பொது மடங்களில் சிறியதை படி ப படிச்ச நீங்கள் இந்த பன்னெண்டுக்கும் அஞ்சுக்கும் பொது மடங்களில் சிறியது வந்து அறுபது 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 சமவெலு பின்னம் என்றபடியால் பதினேழு பன்னெண்ட பதினேழின் கீழ் பன்னெண்டு என்றால் அறுபதால இது என்றீங்கள் என்றால் அது வந்து அஹ் அறுபதால பெருக்கினம் என்றால் எண்பத்தஞ்சின் கீழ் அறுபது என்று வரும் மேலே அஞ்சால பெருக்கோணம் கீழேயும் அஞ்சால பெருக்கோணம் என்றால் எண்பத்தஞ்சின் கீழ் அறுபது என்று வரும் பிறகு ஒன்பதின் கீழ் அஞ்ச கீழே அறுபதால பெருக்கோணம் என்றால் மேலே பன்னெண்டால பெருக்கோணம் கீழேயும் பன்னெண்டால பெருக்கோணம் என்றால் நூற்றி எட்டின் கீழ் அறுபது என்று வருகிறது அப்ப நூற்றி எட்டின் கீழ் அறுபது வந்து பெருசு எண்பத்தஞ்சின் கீழ் அறுபது என்றபடியால் ஒன்பதின் கீழ் அஞ்சு பெருசா இருக்கும் பதினேழின் கீழ் பன்னெண்டு விட நான் ஹோம்ஒர்க் செய்யக்குள்ள இது விளங்கும் இப்ப இது எனக்கு ஓரளவு விளங்குதா இது இப்ப நாங்க சொல்றத ஓகே இப்ப நான் இதுல இதுல ஒரு 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 பயிற்சி ஒன்றை செய்வான் ரைட் இது ஒரு க இது வந்து ஆஹ் ஒன்றை செய்யுங்க பாப்பம் இதுல வந்து பயிற்சி பத்து தசம் ரெண்டுல முதலாவது முதலாவது வந்து ஆஹ் நான் இதுல இதுல போடுறேன் இது யூஜி நான் சொல்லுங்க ஒன்றின் கீழ் மூன்று ஒன்றின் கீழ் அஞ்சு இது எதுல எது பெருசு எது சின்ன மூன்றின் மேல் ஒன்று சார் மூன்றின் மேல் ஒன்று பெருசு இரண்டால் வந்து தொகுதி தொகுதி என் சவனா இருக்கணும் குட் ஓகே சரணிதா இதை சொல்லுங்க வந்து இது வந்து எது பெருசு எது செய்யலாம் இதுல வந்து பகுதி எண் சமனா இருக்கு தொகுதி எண் பெருசா இருக்குது அதுல வந்து மாறுபட்டு இருக்குது என்றபடியா இது பெருசது சின்ன மேல் பதிமூன்று பதினைந்து பெருசு சரி குட் கௌசிகன் சொல்லுங்க இதுல வந்து 
ஏறு வரிசையில திரோணம் இதுல வந்து இதுலயும் வந்து பகுதியன் சமணா இருக்கு தொகுதியன் மாறுபட்டு இருக்குது அப்ப இதுல வந்து இது இது ஏறு வரிசையில முதலாவது சின்ன ஏறு வரிசை என்றபடியால் இது எது எது சின்னன் ஆகக்கூடிய சின்னன் எது பிரணாளி நீ சொல்லுங்க இதுல வந்து என்ன வேறும் இதுல வந்து பகுதி இது வந்து சமணா இருக்குது தொகுதியின் சமணா இருக்குது மூன்று வேற மூன்று இருக்குது ரெண்டபடியா இது எதுல வந்து எது கூடவா இருக்கும் எது எது குறைவா இருக்கும் சார் மூன்றின் மேல் பதினொன்று பெருது சார் ஓ அடுத்ததா வந்து சார் ஐந்தின் மேல் பதினொன்று ஏழின் மேல் பதினொன்றை விட பெருது சார் ஓகே சரியா அப்ப நீங்க இப்ப இது எழுதியக்குள்ள வந்து இப்படி இதுல எழுதியக்குள்ள வந்து இப்படி வேறுமே என்ன இப்ப இதுல வந்து மூன்றின் மேல் பதினொன்று பிறகு வந்து சாரி மூணின் பதினொன்று அஞ்சின் மேல் பதினொன்று அடுத்தது வந்து ஏழின் மேல் பதினொன்று இப்படி வேறுமே என்ன சரியா ஓகே இப்படி சென்னையில இருக்கும் அந்த அது என்ன வராதாக்கள் இப்படி இது வந்து தமிக்ஷா சொல்லுங்க பாப்பம் ஏழின் மேல் பத்து நாளின் மேல் அஞ்சு இது எது பெருசு எது சின்ன நான்கு <laughs> சரி <laughs> <laughs> நாளின் கீழ் அஞ்சென்றால் நாங்கள் வந்து சம வேலைப்பின்னமா மாத்தோணும் என்ன அப்ப இதே ஒப்பிடைக்குள்ள வந்து இந்த அஞ்சைய வந்து பத்தா மாத்தோணும் பத்து ஆண்டா தான் நாங்கள் ஒப்பிடலாம் ரெண்டாவடியால் இத வந்து மேலையும் கீழையும் வந்து மேலையும் கீழையும் வந்து ரெண்டு அளப்பேரு கோணம் என்றால் அப்ப நாளின் கீழ் அஞ்சு வந்து நாளின் கீழ் அஞ்சு வந்து எட்டின் கீழ் பத்த வரும் என்ன எட்டின் கீழ் பத்த வரைக்குள்ள வந்து இது எட்டின் கீழ் பத்த வரைக்குள்ள வந்து இது இப்படி வரும் என்ன ஏழின் கீழ் பத்து சின்ன எட்டின் கீழ் பத்து பெருசு என்றபடியால் ஏழின் கீழ் பத்து விட நாளின் கீழ் அஞ்சு பெருசு சரியா எல்லாருக்கும் இதே ஆன்சர் வந்ததா ஆமா சார் குட் 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 ஓகே சரி அடுத்த கேள்வி வந்து இது வந்து இதே மாதிரி சரணிதா சொல்லுங்க இதுல மூன்றின் கீழ் ரெண்டா மூணின் கீழ் ரெண்டா அஞ்சின் கீழ் நாலா பெருசு மூணின் கீழ் ரெண்டு பெருசு ரெண்டால் வந்து ரெண்டால பெருக்கோணம் வந்து ரெண்டால பெருக்கினம் என்றால் அது வந்து ஆறின் கீழ் நாலா வரும் ஆறின் கீழ் நாலா வந்தபடியால் மூணின் கீழ் ரெண்டு அஞ்சின் கீழ் நாலா விட பெருசு சரியா இந்த ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்பம் இது வந்து இதுல வந்து ஒப்பு இத ஒப்பிடலாது என்ன சமவேல பின்னமா மாத்தி இல்லாத ஒரு தானம் வந்து அப்ப வந்து இது எப்படி மூணின் கீழ் நாலு செய்து நீங்களா இது மூணின் கீழ் நாலும் ரெண்டின் கீழ் மூண்டையும் மூன்றின் மேல் நாலும் இப்படித்தான் வந்த என்ன இப்படியல்ல 
அப்ப வந்து இது வந்து ஒப்படி சமவெளி பின்னமா மாத்தி இல்ல அத அப்ப மூண்டுக்கு நாளுக்கு நாங்கள் போமாசிய காணணும் என்ன மூண்டுக்கு நாளுக்கு முடியல நாங்கள் போமாசிய காண்றால் மூண்டுக்கு நாளுக்கு முடியல நாங்க மூண்டால பெருக்கோணும் ஒன்று நாலு பிறகு இதால பிரி நாலால பிரிச்சம் என்றால் ஒன்று ஒன்று அப்ப ரெண்டுக்கு முடியல பொது மடங்களில் சிறியது வந்து பன்னெண்டு சரியா நாலு மூன்று பன்னெண்டு ரைட் பன்னெண்டால இப்ப பன்னெண்டா மாத்திரம் என்றால் வந்து கீழே வந்து மூ மூன்றின் கீழ் நால பன்னெண்டா மாத்திரம் என்றா வந்து இத பன்னெண்டா மாத்திரம் என்றா நால வந்து மூண்டால பெருக்கோணும் என்றபடியால் மூண்டையும் மூண்டால பெருக்கோணும் என்ன அப்ப ஒன்பதின் கீழ் பன்னெண்டு வரும் சரியா ஒன்பதின் கீழ் பன்னெண்டு வரும் அதே மாதிரி ரெண்டின் கீழ் மூண்ட ரெண்டின் கீழ் மூண்ட நாங்கள் வந்து பன்னெண்டா மாத்திரம் என்றபடியால் கீழே நாலால பெருக்கோணும் என்றபடியா மேலேயும் நாலால பெருக்கோணும் எட்டின் கீழ் பன்னெண்டு வரும் எட்டின் கீழ் அப்ப இதுல வந்து அப்ப இப்ப வந்து நாங்கள் வந்து ஒப்பிடலாம் என்ன ஏனால் கீழே வந்து பகுதி சமனா வந்திருக்குது இது 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 வந்திருக்குது என்றபடியால் இது இதுல எது பெருசு ஒன்பதின் கீழ் பன்னெண்டு பெருசா அல்லது எட்டின் கீழ் பன்னெண்டு பெருசா கீழ் பெருசா விதிஷன் பிரணாலினி கௌசிகன் லக்ஷான் சரணிதா விளங்கிச்சுதா இது செய்தது ஓகே அடுத்தது வந்து இத அப்ப இது பாப்பம் இதுல வந்து இத சொல்லுங்க பா சரணிதா எப்படி செய்து நீங்கள் இது இது செய்திருக்கீங்களா இந்த கேள்வி பதினைந்தின் கீழ் எட்டு அஹ் ஏழின் கீழ் மூன்று பாப்பாங்க <laughs> 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 பதினைந்தின் கீழ் எட்டும் ஏழின் கீழ் மூன்றும் அப்ப இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா போமாசிய நீங்க காணலாம் போமாசிய கண்ணீங்கன்னா இருபத்தி நாலு வரும் சரியா நான் முறையை காட்டில உங்களுக்கு போமாசி காண்றா தெரியும் தான் பொது மனங்களை அப்ப இருபத்தி நாலு ரெண்டு படியால் இருபத்தி நாலு பதினைஞ்சின் கீழ் எட்டு இருபத்தி நாலால மாத்திரம்னா கீழையும் மேலையும் மூன்றால பெருக்கணும் அப்ப நாற்பத்தஞ்சின் கீழ் இருபத்தி நாலு வரும் ரைட் அப்ப ஏழின் கீழ் மூண்டையும் இருபத்தி நாலால மாத்திரத்துக்கு மூண்டை எட்டால பெருக்கோணம் இருபத்தி நாலு மூண்டை எட்டால பெருக்கோணம் எடுத்து நாலு ஐம்பத்தி ஆறு சரியா ஐம்பத்தி ஆறா வரும் அப்ப இப்ப வந்து கொம்பைய பண்ணலாம் நாப்பத்தஞ்சின் கீழ் இருபத்தி நாலும் ஐம்பத்தாறு கீழ் இருபத்தி நாலையும் பார்த்த என்றால் ஐம்பத்தாறு கீழ் இருபத்தி நாலு பெருசு சரியா நாப் ஐம்பத்தாறு கீழ் இருபத்தி நாலு பெருசு என்றபடியால் இதுல வந்து பதினைஞ்சின் கீழ் எட்டிலும் விட ஒன்று <laughs> 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 பகுதியன் சமன அறிக்கைக்குள்ள ஒப்பிடுறது மற்றது வந்து சமவெல பின்னங்களாக வந்து இலகுவாக வந்து மாத்திரத்துக்கு மாத்தைக்குள்ள ஒப்பிடுறது மற்றது போமாசிய கண்டு ஒப்பிடுறது நாலு விதமான ஒப் நாலு விதமான இதுகள் படிச்சு நாங்கள் சரியா இப்ப வந்து அதை விட இப்ப வந்து இத பார்ப்போம் இப்ப வந்து இன்னொரு இன்னொரு விதம் இருக்குது கலப்பு இப்படி இப்ப 
முழு கலப்பு பின்களை பின்னங்களை ஒப்பிடுறாது கலப்பு பின்னங்களை ஒப்படைக்குள்ள வந்து கலப்பு பின்னங்களை ஒப்படைக்குள்ள இப்போ உதாரணமா வந்து ஒன்றோடு ரெண்டின் மேல் ஒன்றும் மூன்றோடு ரெண்டின் கீழ் அஞ்சையும் ஒப்படைக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு தெரியும் முழு வண்களை முதல் வந்து முழு வண்கள் சமன் இல்லாத கலப்பெண்கள் அப்போ ஒன்றின் ஒன்றோட ஒப்படைக்குள்ள முழு வண்களோட ஒப்படைக்குள்ள வந்து மூன்று எப்ப மூன்று பெருசென்றபடியால் இது எப்பவுமே வந்து மூன்றோடு ரெண்டின் அஞ்சின் மேல் ரெண்டு வந்து ஒன்று ஒன்றோடு ரெண்டின் மேல் ஒன்றை விட பெருசா இருக்கும் சரியா முழு வண்களை கருதும் பொழுது ஒன்று மூன்று வண்ணங்களில் மூன்றானது ஒன்றிலும் விட பெரியதாகும் ஆகவே ஆகவே வந்து மூன்றோடு ரெண்டின் கீழ் அஞ்சு பெரியதாகும் சரியா ஆகவே பிறகு வந்து சொல் பிறகு வந்து சொல்லினா முழு வண்கள் சமனாக உள்ளத கொம்பட பண்ணைக்குள்ள முழு வண்கள் சமனா இருக்கைக்குள்ள கொம்பைய பண்ணைக்குள்ள வந்து இப்ப இதுல பாத்தீங்களா இதுல வந்து சமனா இருக்குது சரியா முழு வண்களை கொம்பைய பண்றீங்க அது சமனா இருக்குது அப்ப மற்றத கொம்பைய பண்ணைக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அஞ்சால கீழே ரெண்டால பெருக்கி ரெண்டின் கீழ் அஞ்ச வந்து நாலின் கீழ் பத்தா எழுதலாம் ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு அஞ்சின் கீழ் பத்தா வரலாம் ஆகவே வந்து அஞ்சின் கீழ் பத்து வந்து நாலின் கீழ் பத்து விட பெருசென்றபடியால் அற வந்து ரெண்டின் கீழ் அஞ்ச பேர் பெருசா இருக்கும் ரெண்டுபடியால் மூன்றர வந்து மூணின் கீழ் ரெண்டிலோட அஞ்ச விட பெருசா இருக்கும் சரியா இது வந்து இப்ப நீங்கள் இப்படித்தான் இப்படித்தான் முழு வண்கள் சமனாக உள்ள இத கொம்பே பண்ணுவீங்க இது செய்வீங்களா இதுல ஒன்றோடு மூணின் கீழ் நாலும் ஒன்றோடு ரெண்டின் கீழ் மூன்று இதுல செய்யுங்க பாப்பா இத இருக்க செய்வீங்களா ஓகே ஆறு இதுல செய்யல என்ன வந்தது <laughs> 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 முழுவன்கள் சமனா இருக்கு தண்டபடியால் கீழே வந்து மற்ற அப்ப மற்ற பின்னங்களை தான் ஒப்பிடணும் அப்ப மூன்றின் இது நாலுக்கும் மூன்றுக்கும் வந்து போமாசி வந்து பன்னெண்டு சரியா பொது மடங்களை சிறியது பன்னெண்டு அப்ப மூ மூன்றின் கீழ் நால பன்னெண்டால மாத்திர என்றால் கீழே நாலால பெரு மூன்றால பெருக்கோணம் மேலேயும் மூன்றால பெருக்கோணம் என்ன அப்போ ஒன்பதின் கீழ் பன்னெண்டு வரும் அதே மாதிரி ரெண்டின் கீழ் மூன்று நாள்கள் இரண்டு வர்ற என்றால் பன்னெண்டால பெருக்கிற என்றால் பன்னெண்டின் கீழ் நாலால பெருக்கிறேன் பன்னெண்டின் கீழ் எட்டு ரெண்டு வரும் அப்ப பன்னெண்டின் கீழ் ஒன்பதின் கீழ் பன்னெண்டு பெருசா எட்டின் கீழ் பன்னெண்டு பெருசா அதமிக்ஷா பன்னெண்டின் மேல் ஒன்பது சார் பன்னெண்டு ஒன்பது பட்ட பெருசு சரி அதன்படியால் எங்களுக்கு வந்து மூன்றின் கீழ் நாலு தான் பெருசு ஒன்றோடு ஒன்றின் மூன்றின் கீழ் நாலு பெருசு தான் ஒன்றின் கீழ் ரெண்டின் மேல் மூன்றை விட சரியா ஓகே மெட்டாக்களுக்கு நான் பிறகு நான் ஹோம்ஒர்க் தாரன் லக்ஷன் ஹோம்ஒர்க் தாரன் நான் பிறகு நீங்கள் நான் விளங்கப்படுத்துறேன் சரியா ஹோம்ஒர்க் ட்ரை பண்ணி பாருங்க விளங்காததுல நான் அடுத்த கிளாஸ்ல விளங்கப்படுத்துவேன் சரியா ஓகேயா அடுத்த திங்கக்கிழமை சந்திப்பமா ஓகேயா ஓகே ஓகேயா பாயா நான் இதுல ஸ்டாப் பண்றேன் அடுத்த கிளாஸ் துவங்க போகுது நாங்க பிறகு நீங்கள் குவிட் பண்ணி போட்டு அடுத்த கிளாஸுக்கு வாங்குவா நான் இது இது என் பண்றேன் பிறகு அடுத்த கிளாஸ்ல வாங்குவோம் ஓகே சரியா ஓகே பாய் 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 பாய்